Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pak Guru Berjumpa lagi bersama Pak Guru Wahyu Guru kelas 5 SD Muhammadiyah Cipete Hari ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online Sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring atau online dari rumah Ada beberapa hal yang ingin Pak Guru tanyakan Pertama, sudahkah kalian melaksanakan sholat subuh? Mudah-mudahan semuanya sudah sholat subuh ya Tidak ada yang tidak melaksanakan sholat subuh Karena sudah besar, sudah menjadi kewajiban Yang kedua, ketika mengikuti pembelajaran daring Kamu sudah harus mandi pagi Kemudian juga sarapan Ada juga yang harus Pak Guru ingatkan Yaitu kegiatan rutin yang biasa kamu lakukan di rumah Itu jangan ditinggalkan Tetap dilaksanakan walaupun kamu berada di rumah Apa itu? Ya yang pertama sholat duha Ya setelah melihat Tonton video ini atau melihat video ini Laksanakanlah sholat duha Kemudian jangan lupa juga menghafal atau mengaji hafalan Yang sudah Pak Guru berikan dihafalkan ya Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap Langsung saja kita melihat video pembelajaran Video pembelajaran tema 1, subtema 3, PPKN, dan IPS kelas 5 Yang pertama, PPKN, perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya Pembiasaan dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut Yang pertama, itu ada perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga 1. Taat dan patuh terhadap orang tua menghargai perbedaan pendapat Yang ketiga, menghormati orang tua dan saudara Yang keempat, sopan dan santun kepada orang tua Itulah contoh dari nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga Yang kedua, perilaku nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah Yang pertama, menaati tata tertib sekolah Kedua, mengerjakan tugas sekolah dari guru dengan baik Ketiga, mengikuti serta dalam pemilihan ketua kelas dan yang keempat Berteman dengan semua tanpa membeda-bedakan Kemudian ada perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan Yang pertama, menghargai pendapat orang lain Kedua, tidak menyakiti hati teman Ketiga, selalu tolong menolong Keempat, bekerja sama dengan teman untuk hal baik Itu tadi contoh perilaku nilai Pancasila di pergaulan Kemudian ada perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat Yang pertama, menjenguk tetangga yang sakit Yang kedua, melakukan musyawarah dengan masyarakat Yang ketiga, melakukan kerja bakti gotong royong Yang keempat, melakukan siskampling pada malam hari Kemudian ada IPS yaitu Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan Sudah kita ketahui semua ya bahwa Indonesia itu memiliki wilayah laut yang luas Dan juga memiliki beribu pulau mulai dari pulau besar dan juga pulau kecil Negara maritim itu apa? Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut yang luas Nah Indonesia mendapat julukan itu karena memiliki wilayah laut yang luas Kemudian ada sektor ekonomi maritim 
Yang pertama ada di bidang pelayaran Yang kedua ada di perikanan Dan yang ketiga wisata bahari Jadi Indonesia itu memiliki tiga sektor maritim lautnya Kemudian ada mata pencaharian yang berkaitan dengan alam laut Pertama nelayan Yang tugasnya menangkap atau menjala ikan Kedua petani garam Nah garam yang kamu biasa gunakan masak itu dari petani ya Kemudian petani tambak Atau pembudidaya ikan Kemudian pembudidaya mutiara Itu yang digunakan untuk perhiasan Selain itu ada pedagang ikan Kemudian ada juga Pemandu wisata Kemudian ada juga Petani kelapa Itulah beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan alam laut nah, Selanjutnya Indonesia itu kan jelas merupakan negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni dari beragam pulau negara kepulauan itu maka ada keberagaman budaya lokal yaitu suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman religi dan juga keragaman seni dan budaya. Akibat dari negara kepulauan maka muncullah banyak keberagaman budaya Nah karena negara kita kepulauan maka alat transportasinya ada Untuk ke antar pulau pesawat dan juga kapal Contoh bandara di Indonesia ada Halim Perdana Kusuma di Jakarta Adi Sumarno di Yogyakarta Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali dan Sentani di Papua Ini hanya beberapa contoh masih banyak lagi bandara Kemudian untuk kapal, contoh pelabuhan di Indonesia Tanjung Perak, Surabaya itu Jawa Timur, Tanjung Priuk, Jakarta, Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah. Ya sudah. rangkumannya dicatat atau disalin ke buku tulis setelah itu kamu belajar setelah belajar kamu bisa mengerjakan soal evaluasi yang hari ini Pak.